，启禀下帝，败兵之君秦王已被围困于边寨门前，只做垂死挣扎。前朝灭，夏国起。东战之夜，夏王亲手杀死了前朝君主，并顺势占起江山，夺其爱妹，夺封为秦贵妃。入宫七月，贵妃诞下一子，得封九皇子。封王于他，去宣旨吧。我的天儿，你怎么就这样去了？陛下为何要如此狠心这般对你、啊？天啊！天啊！奉天承运，皇帝诏曰：九皇子夏天年满十八，依照皇室祖制，现擢封为荒州王，即日离京，此生不得善回，亲死。还活着，我我是被炸懵了吗？刚才还在执行任务，这又是哪儿？这儿已经在外面跪了三天三夜，不管怎么说，他都是您的儿子。依照皇室祖制，现擢封为光州王，一日离京，此生不得善回。大夏王朝九子夺嫡，我成了废物九皇子。是穿书还是做梦？穿书还是做梦？嗯，此乃天上掉下来的祥瑞之物，九弟可得好好的带走。这碗可是父皇亲赐。这儿已经死了。你们还要这般侮辱他的尸身吗？贵妃娘娘，您是真的不懂。你身为前朝公主，九弟也身负着前朝皇室的血。他活着，那些前朝的遗老遗孤心中就有念想，这心思就多了。只有他死，这些人才能真正的效忠于大夏。
，让他指我，我还不恨。这这这是，快快救我！啊！天儿，你还活着，太好了。莫非孩儿无碍，只是……太子，你吓尿了！放肆，姑怎么会这样不堪？哎，这是地上的水。夏日炎炎啊，地上哪来的水？扶我起来。皇兄，还是赶快去更衣吧，跑慢点水都干了。天儿，陛下有旨，宣九皇子进殿觐见。天儿，夏帝有九个儿子。而我这具身体又有一半前朝皇室的血，若是不能隐忍装傻，恐怕都活不过成年。如今夏帝为了稳住朝廷，定是还会拿我开刀。这一鸿门宴，儿臣参见父皇。起来吧，九皇儿，你可怨恨父皇啊？儿臣不恨。为何？君要臣死，臣不得不死。父要自亡，子不得怨言。不曾想九皇儿天资愚钝，倒是胜在读书甚多。今日看你长进不少，多能明晓事理，朕心感甚慰。只是，若朕要你现在就自绝于此呢？儿臣领旨。不闹，朕只是随口一说。竟也如此认真，只要是传出去，岂不是坏了朕的名声？圣旨已下，朕已封你为荒州王。今日你便启程离京，到荒州上任去吧。父皇，儿臣请求留在京都，只求陪在父皇母妃身边，安稳一生。混账！大夏儿女怎能如此胸无大志？父皇，君无戏言，圣旨已诏，你既成年，就该早入封地，为我大夏子民。保卫山河，儿臣。魏公公，荒州战报如何说道？禀皇上，荒州城防来报，天狼边边已经在我大夏边境集合，随时有可能攻打荒州啊。嗯，天二，朕今日封你为荒州王，不是让你去享福的，而是让你去镇守边疆，守好我大夏的西面门户。这点水准也想 PUA 我，后世随便一个小主管都比你会画饼。儿臣定不负父皇所托，有钱有权有势，亲王就是土皇帝，傻子才不去。谁稀罕待在这乌烟瘴气的京都？但是走之前，我也得借机多提点条件。父皇，亲王入封之前，按理有权招赴建衙，儿臣斗胆向父皇请一个恩典，求朝廷赐予儿臣一定的财力和军事支持。那是自然。你既已封王，朕便赏你黄金千两，白银万两，绫罗绸缎一千匹，另着太子拨你一千金兵，助你击退西面蛮夷。儿臣多谢父皇。对了，丞相之女司马兰与你原定下婚约，你既封王，便携她一起去黄州吧。锦州第一美女，朕在不薄啊。多谢父皇，把第一美人赐给我当老婆，领导给我发福利，纯纯给我拉仇恨。天儿，母妃无能，牵连了你。现在陛下听信谗言，又迁怒你，朝中又深陷夺嫡之争。你此行奉王荒州，恐怕凶险万分。此乃我前朝密配。你拿好，宫外有个名为乾隆会的组织，都是忠心之人，危急时刻方可为你所用。莫非不必劳神伤心，孩儿定能无碍。荒州时局动荡，依靠虎视眈眈，你此行前往，一无兵，二无财。若是无破局之法，你便逃得越远越好，不用顾及母妃。母妃。你且在宫中静候，待儿臣安顿好以后，便平安归来，与您相聚。
。好，言而懂事，母妃等你。啊，司马家那丫头，你怎么想的？母妃倒是有所耳闻，她是个好姑娘，只是这脾气性子刚烈了一些。你若需要，母妃请求陛下召她进宫，先帮你说道说道。母妃不必劳心，婚姻大事我自己也可以的。时间紧任务重，儿臣就先行告退去准备司马小姐刺杀皇子，可是诛九族的大罪。我自幼文武双修，自诩不输给任何男子，如今却刺婚于你这个痴傻纨绔。与其到时候被天下人嘲笑，不如现在就杀了你，然后自尽。嘿，司马小姐，你先别动怒，我有件事想跟你聊聊。我跟你没什么好说的。人生如意花间醉，甘愿蹙衣是浓甜。这可是你写的诗句。你，本皇子读过你的诗文，字里行间透露着自由和洒脱之意。那又如何？司马小姐，我与你有着共同的向往。哼，然后呢？不自由。不宁死，不自由，不宁死，说的真好。所以你是甘愿去往荒州的，也明知娶我会招来杀身之祸，却还是一意孤行。这一切都是你的计划。哼，看来你并不傻嘛，还有点小坏。司马小姐，如果我说。我可以帮你实现家国抱负，建立女子学堂，如何？你说什么？人生啊，就是一场豪赌，敢下注才会赢。怎么样？要不要入伙？小姐，江湖自车赶去九皇子府，然后我们准备启程去荒州。是。殿下，我现在愿意与你一同去荒州。你生，我陪你走一程；你死，我回京都也不会为你守寡。一言为定，欢迎入伙。夏天那废物，竟从司马兰手里活下来，并且还说服司马兰替他做事。先知问句，给我继续盯着夏天。嗯势必要让他一事无成的滚出这皇城。是。这就是你说的那些不服管的伤兵。回殿下，正是，他们都是从前线退下来的伤兵。小弟已经问过他们了，全都治不好了。所以，他们就是那些最不服从管家，且又臭又硬又没用的废。就让这些废物跟着老九这个废物如此甚好。<笑>殿下英明。小的还有一事，这些人群之中有两个兵痞首领，他们性子极其复杂，前些日子去兵部要粮，差点弄坏。怎么搞的？要是殿下此事，再交一把英明。<笑>你小子行啊！你这样吧。站住！参见太子殿下
，你这千金之躯也来体察军营啊？吾身为楚军，自是应该前来关照底层士兵们的情况。这很奇怪吗？这军事乃是本朝的大事，是根本。吾记牢了。这是在运送何物啊？回殿下，这是九皇子玉波的粮子。还不赶快给大家分发一下，看给大家都饿成什么样子了。是，哎，都过来领粮食了。这前些日子还去兵部闹着要粮，这下怎么不积极了？之前要不，现在主动起来，谁知道你们的出息？你们现在已经被划拨到了九皇子。这九皇子开恩，给你们预拨了粮草，这还能有假的？慢点吃，小刘，饿死鬼吗？小心噎死！你怎么了？怎么回事？哎呦呦呦呦，这怎么回事？我只是负责运送个粮草啊，可别怪我啊！哎，先别动怒，这一姑分析啊，定是九弟嫌你们没准，想要害死。我们不如现在就去找他，说不定这人呢还有救。最后如你所说，我这九弟心思就是太恶毒了。魔鬼，臭家伙，放上小六，就是拼了命。为什么狗屁王子付出点代价？走。听闻近日殿下又与太子殿下交恶了。太子殿下在朝堂有众多重臣鼎力相助，以我们现在的情况，未免……无妨，我本就被朝堂弹压，岌岌可危。所谓光脚的不怕穿鞋，反其道而行之，说不定还有一些生机。你有什么打算？嗯，置死地于后生。切，神神秘秘的。那我就跟约定的一样，明天一同出城。嗯，求之不得，不见不散。破落皇子，都说你傻，却知道下毒害我们兄弟。你以为这样做就能在这皇城活下去吗？这位老兄，你是在跟我说话吗？说的就是你。公然在大街上携带兵刃，对皇子行凶，你们不要命了？是他草菅人命，下毒毒害我军中将士，今天来就是跟他拼了命。好，好，好，既然你不要命，那你的家人呢？你军营里的兄弟呢？他们的家人呢？通通都不要命了？我看你这位兄弟已经奄奄一息，你是继续在这聒噪，还是让我给他医治？你你个大头鬼！鬼医说：“你不是个傻子吗？”他们说我下毒，你就信；我说我会医治你，却质疑我是个傻子。我看你这兄弟，只剩下半，这不知随你。殿下息怒，我兄弟一时性急冲撞了你，还请您见谅，请殿下救治我的兄弟。这毒不难，我有办法医治。他只是误食了麻尾草，导致昏迷，幸好中毒不深。司马小姐，你去准备一下海带，你们随我进府。用鱼盆接着，他马上该吐了。脸色越来越好。植物中毒而已，用催吐法洗胃，辅以纯元素中和即可。这个朝代还没有纯元素，所以我找东西代替了。纯元素？呃，呃，就是一种一种很纯的东西。
Não. Não. Ele se assustou. Quase ele. Eu e o Song Yi são os dois filhos de Liu Xiang. Então, quando ele foi para o Lu, ele foi para o Lu. 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 Hmm. 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 反正那几个兵痞是活不成了，等到明日，姑再去父皇面前参上一番。<笑>九弟呀、啊，九弟，<笑>你说说你，一个光杆司令，在这荒州可怎么活呀？殿<笑>下真是让人坏的心。不行，姑现在要去这兵营再看看热闹。看看这群废物是怎么闹腾的！<笑>走。见这法无天，要是让此人以后当上皇上，那还得了？竟敢对我们大夏的护国功臣下此毒手！哪有什么功臣，不过是些微末贱民罢了。咱们大夏的皇帝治国，安邦有方，战役起来时我们是英雄；战役结束后，就是和随意丢弃的妈妈。哎，殿下息怒。宋一心直口快，并无恶意。但兄弟们自从阵前受伤，朝廷便不管不顾了，让我们深感无望。其实我们知道，这与皇家无关，只是下面的人。无妨，在我这儿不会因言获罪。我也不看好君君臣臣那一套。既然你们有怨言，可以但说无妨。殿下，我看各位在金都活得也不自在。是否愿意跟我去往荒州，再过一次军旅生活？殿下英明，我们本应义无反顾。只不过，我们兄弟们都有陈年留下来的旧疾，恐无再战之能，怕拖了殿下的后腿呀、啊。这点小事太好解决了，本皇子不才，正好会点医术，定能把你和你的兄弟治好。如此怎样？殿下当真能医好我这烂腿，还有兄弟们的伤病，绝无虚言。斩狼先不赢，便是誓死追随殿下。二位请起，以后在我营中不必行跪礼，带我去看看你们的兄弟吧。殿下，请。九弟，姑拨给你的劲旅雄兵，可还满意啊？太子大恩，夏天铭记于心。哎，好说好说啊！我只是听说这荒州每年都要遭天狼军进城杀烧掳掠，九弟，到时候可要保护好身边的美人都怪为兄，忘了九弟身子一向孱弱，到时候有请司马小姐照顾一下九弟。荒州之事就不劳烦太子费心了，倒是让太子哥哥在此等候多时，不敢劳烦。我记得前日哥哥曾经漏尿，不知有没有去探病啊？毕竟。哥哥跟皇嫂耕耘多年，也不曾有个一儿半女，不如住嘴！九弟，你还是快去看看你的残兵败将吧。如此，那就请太子殿下
跟我一起见识见识咱们大夏儿女的军威。兄弟们，列队。敢狼先锋营，除一名伤员以外，均已全部到位，请殿下就业。请殿下就业。请殿下就业。谢甲，验伤。谢甲，验伤。各位请转身三十功名沉晕，八千里路云和月，阴魂不变，只是受伤凋零。你们的伤疤就是最好的勋章，你们曾为国受伤，获得无上光荣。这些大夏可能忘了，但本皇子不会忘。你们的伤疤就是你们正面迎敌的佐证。面对强敌，你们不曾溃逃，更不曾伤及背后。原本你们可以在家中安享太平，不用去远赴边疆，但你们拼了性命，保护大夏子女的安危。谁能告诉我，你们是为了什么？是为了领份军饷吗？是为了几个饷银吗？不是，不是，不是，是为了保护国家。不受敌军的践踏，是为了保护兄弟姐妹不受外族的欺辱，是因为你们血未冷。是是是是是是。尔等可愿追随我，再赴荒州，再斩敌寇？杀杀杀杀！日月山河永在，大夏江山永在，誓死方休！誓死方休！誓死方休！上酒。本王敬重将士，殿下，请殿下，请殿下。殿下大军明日开拔，平定荒州。自夏天带兵出征以来，已有一年有余，荒州在他的带领下，终于平定战乱。又见你，清风笑人更两盏，梦醒时分是孤单。眼前未见你，沧海无从更辗转。我好像喝多了。喝多了就去客房睡。别嘛，我亲爱的娘子。我只是脑袋喝多了，你这良辰美景也不用脑，不用动脑。我看你大口喝酒的时候，确实没有脑子。兰儿，你别生气了，这实在是咱大荒州太欣欣向荣了。你说我这个当领导的，不得多体恤一下下属啊？那好吧，那就先不怪你了。那今晚咋办？嗯。当然是按照婚礼习俗来了。荒王殿下，您醉了吗？小的见过荒王殿下，陛下口谕。天儿，皇宫之中已经很久没有喜事了，成婚后立即带王妃回宫接受册封，也让你们母妃见见儿媳妇。至于成婚的赏赐。等回来了，父王一定赏给你。顺便给朕带些荒州的土特产回来吧，亲赐。儿臣领旨。有劳公公。<笑>哎呀，替王爷办事
，是奴才的本分。那就劳烦公公回去禀报父皇，明日我就让王妃备上礼物，先行回去。待我交代好荒州事宜，晚三日再到。诺，那就恭祝王爷大婚了。为何不带我一同返回啊？我要抓紧时间，把荒州打造成一个铁桶，以防我们离开之时，有人趁虚而入，毁我基业。只能委屈你先行回去，这样我那多疑的父王才安心。陛下，这荒王妃已经回京了，她带来了很多新鲜的玩意儿，准备进献给你。等九殿下回来，便一同前来觐见。东西退回去，传朕口谕，等他回到京都，让他亲自给朕送过来，一并把这治兵的方法也进献给朕。诺。说说荒州那边的情况吧。奴才前期派的人倒是没有音信，后期去的话，发现这荒州城战事已经结束了，现在整个荒州一片繁荣。不过这荒州郊外。倒是随处可见这狼兵尸体砌成了垒墙，应该是九殿下为了震慑狼兵所为。果然是朕的儿子，只不过你的人也太无能了吧！陛下，这事儿也不能全怪老奴。九殿下继承了您的无上智慧，一双慧眼看透人心，让奴才们无所遁形啊！哈哈哈哈哈！如此说来，也不能怪你们。你说老九要是回来，太子那边会有什么动静？回陛下，东宫那边确实已经开始着手谋划了。要不要老奴派人敲打一下？不必了，我们静观好戏。老奴倒是担心，我们这样逼太子的话，东宫会再生事端。太子最近身体一直不好，再加上多年不得子嗣，总是毒打太子妃。这赵姑娘和她爹赵尚书也是不好相依的呢，那岂不是更热闹了？朕罚了，白将去秦贵妃那儿。父皇到底是怎么想的？大夏从未有过让亲王返京喝回门酒的，就算姑当初在青州都没有过这种待遇，为何如今？会发生这样的事，这朝堂之事，只会无能狂怒，欺负起我女儿来都挺有本事，还想让我帮你？泰山大人，你倒是说句话呀！哦，殿下多虑，我认为九皇子一个边境王爷，不足为你所惧。陛下可能仅仅是为了讨秦贵妃欢心，这才召秦回京，怎么可能？秦贵妃已经被打入冷宫了。<笑>打入冷宫不假，但你没发现你的母后和其他贵妃可没人这待遇？这倒也是，还是泰山大人看得真切，是小心冒昧。但不管怎样，老子这次要你想定不死，也得扒嘴皮。这个老九果然是带回来不少新奇的玩意儿。陛下，这些新奇的玩意儿据说都是天儿发明的。兰儿说，第一时间就给您送去了，您没收到吗、嗯？朕退回去了，光靠这些表面的东西就想敷衍朕。朕让老九把治兵工艺也一并交上来，也算是为大夏做点贡献。捏在他手里，只想着挣钱。天儿毕竟执掌的是穷苦边境，自然是要想办法挣钱的。他把银子都花在了建设荒州了，不也是帮你养活子民吗？臣妾倒觉得，天儿这一年的进步很大。嗯，他进步是挺大的，他有智慧，能识人用人，手段不弱于朕。假以时日，他必定是大夏最强的亲王。朕如果封他为太子，那就会是这片土地上最强的太子。以后如果能接替朕，可期呀、啊！陛下可别吓臣妾，天儿困守荒州，穷困潦倒，说再大的本事也不会有什么作为的。陛下这番话说让太子听了，是该伤心了
。朕<笑>这么说，只是信任老九罢了。至于太子之位，你知道朕为什么立一个资质平庸的儿子当太子吗？陛下，臣妾不敢揣摩圣意。因为朕要把最平庸的留在身边看护着，再把那些有能力的放出去历练。只有那些经历过历练的能者，才能成为我大夏皇位的继承人。如果朕让老九当摄政王，你觉得如何？陛下，臣妾不敢妄议朝政，但是陛下，此举万万不可呀！如此会挑起皇子们的争斗，朝廷会乱的呀！那就争，就争，朕怎么知道谁是龙，谁是虫？陛下，死多败儿，摄政王这事不着急，等老九回来。朕还要考教他一番。今天的这番话，朕要传出去，让我这几个儿子好好的争夺一番。你可要祈祷老九，不要让朕失望。怎么了，王爷？我下来透透气儿。这几天不知道是谁，总是惦记我，让我喷嚏不止。谁惦记你？当然是京都的百姓啊，他们还等着我们回京都开店铺，卖荒州的货物呢。京州的百姓就这么喜欢荒州的货物吗？王爷，你不知道，这《红楼梦》的威名在京都可是家喻户晓，现在可是一书难求，就等我们了。那此次的货物备的怎么样呢？禀告王爷。这次发往京都的货物已经全部送达了，有《红楼梦》两千本，玻璃镜子三万面，水晶杯十万件，还有陶瓷和日用品装了两百马车呢，就等我们开店赚钱了。钱钱钱钱钱，你就知道钱，你以后别叫茱萸了，就叫数钱得了呗。不过，做的不错。哦，对了，爷爷，为什么我们不跟着大部队走，非要遭罪族的小路啊？此次回京，路上必定凶险异常。这京都城内想害你家王爷的人不太多。谁敢害我们家王爷？我抱他！救命啊！救命啊！站住！这位公子，救救我！王嫂，见过王爷，请王爷交出太子妃。王爷，小弟，求求你救救我吧！我跟太子实在是一天都过不下去了。太子妃，什么太子妃？此女是本王的朋友，并不是什么太子妃。你们去别的地方找吧。王爷，太子妃乃东宫内眷，您这么做不合理制吧？怎么，本王说话不好使？怎么，本王说话不好使？多谢王爷。让你见笑了，皇妃为何如此狼狈，非要逃出东宫？你这伤是刚才那两个兵丁所为？不是的，都是夏雨那个禽兽干的。不怕王爷笑话，太子他有隐疾，这么多年从不曾与我同房，更不曾拥有子嗣。最近更是听闻了九弟要被立为摄政王，更是变本加厉了。你。求求你，我要是现在回去的话，他早晚要把我给打死。王嫂，你先起来说话。好，我答应你，但你要听我的，先起来说话。你先跟我马上回京，且在东宫忍耐几日，我答应你，过几日我一定救你出来。王嫂，你这样出逃，名不正言不顺，连个身份户籍都没有。就算成功了，也会被饿死。我不怕，我就算去挖野草、上街乞讨都没有关系的。我就算饿死，我也不要回去被打死。蝼蚁抢食，更何况这一切都不是你的错。我们要想办法回去教训那个畜生才对。我答应你，一定还你一个清白的身份。你在我这消失，被传出去，我家那位爷。多谢王爷。我相信你，我等你好消息。太子妃被劫了
，老九爷怎么太子妃？这场戏越来越有意思。你说太子妃和老九之间会不会有什么私情呢？老奴也很奇怪，这太子妃坐上了荒王的马车半日之久。等他回到了京都之后，整个人精神焕发，一改往日疲惫之色。老奴四下打听，发现这太子妃还是楚子之身。哼、嗯，太子是不行了，这九王爷恐怕也没碰过他。可惜了，要破了身才好。去，把太子妃上了老九马车这个事儿给朕。添油加醋的宣扬出去，陛下，这事儿要是宣扬出去的话，恐怕太子和九殿下以后可就不死不休了呀。陛下颇为看好九殿下的店铺，目前正在筹备当中，到时候老如此甚好，朕要的就是这个效果。老九的铺子如果开不起来，那正好，让他趁早卷铺盖。给朕滚回荒州去！可以啊，你还没到京城呢，你就跟太子妃传出绯闻了？哎，娘子息怒啊！我只是路见不平，做了一件好人好事而已。那你说说看，有什么好人好事需要跟太子妃同坐一辆马车完成的？那我不是怕他想不开吗？而且还要跟太子妃商量，一起做计划。有什么想不开的？就算要商量计划，你不能跟着车一起跑，那不就让全部人都听去了？娘子，你是不知道，家暴男根本就不是人，只有林子和无数次欺负人成瘾。什么是家暴男？家暴男，呃，你看，这是太子妃，我是太子，贱妇。那太子妃姐姐确实蛮可怜的。那我就姑且不跟你计较了。那你跟我说说看，你们都商量出什么计策了？太子妃说了，太子准备在咱们的店开张的时候做手脚。哎，走过路过的过来看一看，来我们这摊子有很多好看的东西，快来大家看一看。过这花瓶真好看。哎呦，这个质量真不错，质量真不错。哎，这个真棒，心想见，可红了梦了。这个怎么样？去去去去去去去！太子要买东西，尔等速速离开。快走快走！太子我们可惹不起。哟，皇兄今天好兴致，肯屈尊莅临小店，看上什么随便拿，本王一律给你打八折。店是何来店铺啊？你这不就是一个小破摊吗？九弟。你可知，在这京都最繁华的东市开店，若是不能日进白银百两，是拿不到开店资格的。哼，你不会就想着靠着这些小破书、那些小破碗，简直是痴人说梦。<笑>殿下如果不买，请不要随意碰，用脏书皮会影响卖给。我脏？我看你是跟你主子在这荒村待傻了，一群荒州的贱民。身上流着下贱的血，这辈子都翻不了身。太子慎言，无论是荒州还是京都，无论是贫穷还是富强，可都是我大夏的子民。民是国之根本，太子这样大肆贬低，就不怕激起民怒吗？你猜，你这个太子还能做多久？国现在是太子，是帝国的储君，是指天下未来的皇帝。我说什么还用你教啊？再说，九弟，别听信那些传言，说什么父皇让你做摄政王，我都打听过了，那不过是哄你们娘俩开心呢。太子现在都可以打探到父皇和母妃的谈话。哎，王爷，在这市井之中谈论朝纲国事，怕是不妥。对
，子弟不宜谈论国事。小弟，我看你这小破书写的也不过如此，也敢拿出来叫？这样，敢不敢跟姑打个赌？嗯，赌什么？十万两黄金。嗯。九弟，就赌你这荒州店铺能否顺利开业。若能，姑将东宫所有的产业都给你，大概十万两黄金。若是不能，你就给姑滚回黄州，此生不得踏入京都，并且奉上十万两黄金。怎么样？你可敢呢？皇兄，你有这么多钱财呢？哼，那是当然。姑的东宫。再加上本太子的外围产业，少说也有十几万亩良田。你若是敢赌，姑包你只赚不赔。好，那本王还要再加上一个条件。你说，若是本王赢了，你就让皇嫂离开东宫；若是皇嫂不想跟你再过，你就必须同意和离。你们果然有一腿！哎，苍天明鉴，我和皇嫂。可是清清白白。至于为什么他不想跟你过，我想殿下应该不想在这大庭广众之下跟我讨论吧。好，都答应，就一毛，加上。来，快来看，我们这儿有很多好东西。这个呢？哎，这个太子还真是个十足的蠢货，以为堵住摊位就能阻止下庭卖货。哎，殿下慧眼如炬，小的已经查看过了。东市西市都有人偷着贩卖《红楼梦》和水晶杯。嗯，他们都是酒店下雇的人，走的都是送货上门的路子。粗略算了一下，一天能赚个二百两，都富富有余。送货上门，这个老酒颇有些本事手段。看来这次太子要输的裤衩都不少，有点意思。下次朝会啊，我也去凑凑热闹。亲自会会这个风闻正盛的准摄政王。诸位爱卿，今日可有事启奏，启禀陛下，老臣想向陛下请辞，告老还乡。哦，这是为何呀？禀陛下，今年天灾不断，各地水银拖欠甚多，现已导致国库严重空虚。这还不算。太子的东宫近日也开销众多，老臣年事已高，实在是无力执掌户部了。这赵尚书不是太子岳父吗？这怎么自己人打自己人呢？太子，国库无银，天下必乱。你来说说，为何东宫还要增加开销啊？回禀父皇，儿臣，儿臣是想用这笔钱。广开财路，广开财路，你每年的俸银还不够你花吗？回不慌，此事都怪九弟和天狼兵谈出的屈辱条约。他为了换取一时的安宁，答应了大量的白银赠款。儿臣看着着急啊，故想为父皇分忧，才想着用此钱尝试开拓些财路。这么说，这件事的源头还要怪罪到老九的头上。裴广明明是你怕我兵势壮大影响到你的地位，下旨要求我做，现在又揣着明白装糊涂。禀父王，郎君常年积威，其势力仍然庞大，贼款求和只是缓兵之计。儿臣准备待荒州休养生息之后，定要郎君连本带利全部吐回来。如此说来，倒也有道理。可是这钱银，你让朕的朝廷替荒州还。你让朕的朝廷替你光州还，儿臣放口。眼下国库空虚，儿臣尚有一计。
只要重新丈量门阀士族的土地，让他们补交隐藏的税收，定可缓解财政的压力。什么？曹梅想偷隐藏赋税？你可有证据？啊，目前不曾有，但儿臣有信心，重新丈量之后，定不会让父皇失望。啊，那日太子曾亲自夸口，说他有十数万亩良田，儿臣事后检验，发现记录在册的良田仅有几百亩。太子，你可有话要说？儿臣，儿臣没有说过。父皇，这都是夏天他胡言乱语、胡诌乱扯呀！其他门阀士族儿臣不知，但儿臣的名下定是没有私产，还请父皇明鉴。哦，那可是太子当日与我打赌，你亲口所说。陛下，儿臣还有证据。儿臣还有证据。嗯，太子殿下，在这大殿之上，父皇面前，你想赖账不成？太子，这是朝廷议会，你当这是菜市场吗？儿臣不敢。但父皇，这都是假的。是夏天，是夏天，他想要设计陷害我的。吴越明明在此，他可能是假的。是，父皇，儿臣的意思是。这赌约是真的，但儿臣并没有说过自己有十数万亩良田，这不过是为了诓骗夏天，拿出钱财。儿臣真的是为您分忧，为国库分忧啊！好，你先起来吧。堂堂大夏国太子，一点小事就跪地不起，成何体统？你倒是仔细说说，如何替父皇分忧啊？九弟，用朝廷资产为封地谋太平的做法。儿臣很是看不惯，一想到父皇定会为此忧愁，便想到设立这赌局之法。等到赢钱之后，儿臣便把其当作赔款，这样九弟也算是拿自己的钱给自己办事，也是应该的。如此说来，太子倒是孝心可嘉呀。老九赔款的事做的确实不太漂亮，不过太子，你拿朕的东宫做赌注。你是不是没有把朕的朝廷放在眼里？儿臣，儿臣，以后再跟你算账。田产丈量之事，众爱卿，谁愿领命？老臣愿望。不行，父皇，这司马丞相乃是九弟的岳丈，此事定会有失公允的。你是怕查到你吗？没有。儿臣不敢，此事不可由岳丈去做，他为官公允，定会得罪这些根深蒂固的门阀士族。儿臣也觉得司马丞相不合适，毕竟此事儿臣牵扯太多，不管日后结果如何，都会成为他人攻击朝堂的口实。好，好，好，你们一个两个，一会儿查，一会儿不查，当朕的朝廷是儿戏，当朕是摆设了。启禀父皇，儿臣愿为父皇分忧。三皇儿，不错，你准备怎么做？回父皇，那日太子与九弟设立赌约之事不巧，儿臣恰巧在东市目睹了事情的全过程。那你说说，他们两个谁说的是真话？九弟说的是真话。启禀父皇，自古十赌九诈，太子那日所言。可能只是对老九的激将之举。若此事父皇交由儿臣去办，儿臣定会给父皇一个满意的答复。至于此事，儿臣觉得此事重心还应放在门阀士族身上。好一个八面玲珑、多不得罪的孙子！看来此人才是众皇子中最有心机的一个。门阀赋税之事，恐怕也会给他利用成收买人心的机会。三皇子言之有理。那这件事儿，朕就交给你办。朕答应你，只要你尽心尽力，填补国库的亏空，朕一定好好加赏你。此事就此接过，朕做主，五月作废。后续东宫的财产，朕会派专人处理。启禀陛下，微臣斗胆认为，五月作废并不妥帖
。毕竟此事发生在东市的热闹区域，有诸多百姓在场见证。若就此作废，恐怕会有损皇家声誉啊！那依你之意，又该如何？儿臣愿意废除赌金之约。身为大夏皇子。所有的钱财都应该是大夏子民，儿臣不敢私自占有。只不过儿臣与太子的赌约中涉及了太子妃，儿臣斗胆，请皇上令其生效。你的意思是，在这朝堂之上公然抢夺皇兄的妻子？父皇明鉴，儿臣此举并非是和太子妃有什么私情，而是太子和太子妃向来不和，这已经是人尽皆知的事情，就怕日后再惹出什么更厉害的麻烦。儿臣担心有损父皇威严和君臣关系，臣附议，臣等附议，臣等附议，儿臣也附议。三皇子，是何见解啊？启禀父皇，儿臣认为九弟对荒州的功劳世人可见，兢兢业业为我大夏守住江山，痛击天狼，他绝不是一个勾搭兄嫂的龌龊之人。再加上此事民心所向。父皇何不顺水推舟，也好大事化小？好一招祸水东引，明褒暗贬，这不是拿我的功劳膈应老皇帝，好暗示我功高盖主，勾结朝臣。三皇子所言有理，老九功劳甚大，该赏。那朕封你为摄政王如何？儿臣不敢。夏天，夏天，给姑滚过来！带着那个女人一块来给姑临死。皇兄，这是作何呀？皇子招募私兵，在城门下操动兵戈，还对亲兄弟动手，这可是不可饶恕的重罪。你废话少说！你掳我妻子，损我钱财，哪有半分把我当成你兄长？我今日要是让你从这皇都跑了，岂不是要成了这天下人的笑柄？皇兄，听本王一句劝吧。你那闹得满城皆知的丑闻，根本就不是这两件事，而是你无能啊！朝堂无能，正室无能，床围你还无能，简直是三无产品。你，你死临头了，你就得意吧！我告诉你，等我杀了你之后，就去父皇面前请罪，到时候。我大不了就吃点苦，父皇定会原谅于我。到那时，姑还是主君，而你早就烂在这地里了。你说你都不行，你还强留太子妃干嘛呀？强扭了瓜不甜。殿下考虑清楚了，这开弓可没有回头箭。我一没抢你钱财，二没掳你妻子，真要动起手，后果不堪设想。你都要带着我的妻子跑了。还在这边大言不惭的狡辩，小子们，给我上！住手！魏国，太子妃，你怎么会在这儿？来，把斗笠摘了。夏天，你敢耍我！皇上有旨，皇上口谕：太子，你竟敢招募私兵，同事操戈，残害弟弟弟妹，此乃犯了大忌！哼，你还不赶紧给朕滚回宫受死？钦此。儿臣，戒之。一宗罪。京都范围操动兵戈，触犯国法；二宗罪，招募私兵，居心不良，无视军纪；三宗罪，谋杀亲王，同事操戈，不当人子；四宗罪，勾结大臣，结党营私，图谋不轨。钦此。哼，夏雨，你是活够了吗？前日刚于朝堂之上敲打于你，不出三日，便给朕搞出这么大的惊喜。你是想气死朕吗？你是嫌朕的命长
还是先自己命疼。阿臣，阿臣不敢，阿臣不敢啊！父皇，饶了阿臣这次，饶了阿臣这次吧。饶了你，刚饶了你一次，你就敢在京都起兵？我若再饶你一次，你是不是想逼宫于朕？阿臣不敢，阿臣不敢啊！阿臣是因为妻子被夺，才一时迷了心智，阿臣再也不敢了。闭嘴，休再聒噪。老九，你是苦主，这个畜生该如何处置？是杀是剐？朕给你做主。听我的，替我做主。我谢谢你拿我当枪使。我要是提议斩了太子，闹满朝文武，不得骂我个不念不血，一心上位？老九，回父皇。儿臣认为，太子身体多年抱恙，遇不得志。所以才导致行为乖张。不过这次也未对儿臣造成伤害，所以就治他个杀人未遂之罪足矣。儿臣建议废除太子储位，发往边疆领军，如此小惩大戒足矣。嗯，废除储君之位也算小惩大戒，就弟此举。儿臣参见父皇，免礼。依三皇儿之见，今日之事该如何处置？启禀父皇，儿臣认为，对于皇兄的处置不宜过激，是杀是废均不可取，因为楚军人选明确，才是朝堂稳固的标准，而楚军人选断不可空，是朝堂。人心会乱，那是继续让他留任，还是另有人选？比如老九，又比如你。儿臣尚有自知之明，是配不起太子之位的。<笑>那你到底是何意啊？这就要看九弟具体的想法。无穷必现，三皇子终于是要出招，这楚军之争越来越热闹喽。回父皇，儿臣只是提个建议，具体的决策还得父皇您来下。不过，要是问儿臣，儿臣断然没有代替皇子的想法。否则，那日您立儿臣为摄政王时，儿臣不就不推脱吗？老九，父皇是信任你的。既然这样，就让这个废物继续留在皇子的位置上。主，太子得心有失。自今日起，罚没所有财政权力，交由朝廷代管，并禁足东宫，无政之意不得擅离。诺。夏天，今日你又算计我，好，给我记下来。皇子殿下，您可别再说这种话。上次刚说完，就落到今天这种地步。你给姑等着。好了，皇兄，赶快回府看看你那些金银细软吧。万一父皇真的生气了，东西全给你收。啊，对，回去看看。太子事情未完，又来了个三皇子，今后有的忙喽。今日之事，多谢三弟为姑求情。哎。皇兄何出此言？你身为大夏的储君，我为臣子，提前为皇兄分忧，是分内之事吗？这同胞之中啊，也唯有三弟你跟本太子的关系最为要好。哎呀，皇兄，这是夏天那个前朝奴隶。过去他虽然没有前朝的势力相助，但是今时不同往日啊，他的封王太盛，不但有。你的意思是？那些前朝余孽想推举夏天上位，这也只是臣弟的猜测，防人之心不可无。日后的事情还得由皇兄，臣弟必须先行。哼，来人！
。殿下，乾隆会按线来报，太子和三皇子准备联手对你发难。这是从太子府中拦截下来的情报，请您过目。他们竟敢往温州投放瘟疫！太子被人当枪使，却不自知。下地一声金鱼算计，怎么就生出这么个主意？嗯，那我们现在该怎么办？虽然是见招拆招啊，他们的人，我一个都不会放进矿中。走，我带你去看好东西。哇，好强的力道！这是我改良过的版本，威力自然非同小可。殿下，自从您吩咐过后，我二人昼夜练习弩箭，现在已经能熟练掌握。不错，既然如此，你二位立刻返回荒州，并带上我感知的两千副弓弩，分发给荒州的精兵，让大家勤加练习。一个月后，将大家再带回京都，本王必有重用。令不负殿下所托。殿下前面铺垫如此之多，仅仅只是为了培养一支荒州边军？小了，那是格局小了。嗯，让他们返回荒州，并不是组织精兵这么简单。我还交给他们更重要的事情去做。那是什么？以后你就知道。对了，把我所有的钱财都用去囤积粮食，一刻不停的发往荒州。哦，好。兰儿现在越来越有贤妻良母的风范、啊。小贫嘴，本小姐先去囤粮食。小甜甜，京都此次的夺地之争，你可千万要小心啊！嗯。太子和三皇子可能要联手，那明日朝堂之上，可能对我不利。不行，我得想个办法解决。他们要对千里之外的荒州动手了，恐怕在京城内也会有所安排。殿下，你以为？啊、快点！太子，他怎么在这儿？殿下，这可是害了瘟疫的东西，就这么丢进井里，京都的百姓怕没日子可活了。闭嘴！妇人之人，这一听贱民有何要紧？孤登上了皇位。定会好好的补偿他们。再说了，这瘟疫是从荒州传来的，跟姑有什么关系？赶快传进去！他们竟然真的敢在京都投毒！太子这波算计果然是冲着我来的。嗯，只是没想到他们的心思竟如此恶毒。殿下，要不要朱宇去抓个证人？为了拖我下水，竟然在京都散播瘟疫。这种传染病一旦起来，满城百姓恐怕就要遭殃了。殿下，我刚抓到一人，那人便投毒自尽了。现在我们该怎么办？事已至此，只能找个人去贴个告示，劝诫全城百姓别喝生水。照这个情况发展，咱们要立刻恢复囤积物资。嗯，接下来有场硬仗要打。殿下是说，太子为了报复，竟然不择手段往井水里下毒？是瘟疫。这次应该是太子自作主张，以三皇子的头脑，不会轻易启用这么危险的计划，不然被查到，麻烦就大了。太子真是又蠢又坏又恶毒。当时朝堂站队，父亲幸亏没站那边，不然你就没办法凭借一纸婚书把本小姐与你绑定在一起了。是吗，司马大小姐？可我记得，咱们第一次见面的时候，你可是手持长剑，想要谋杀亲夫呢。那不是那时候你表现不好吗？传言都说你是个痴傻儿，<笑>没想到见面倒是一个不同凡响的家伙呢。嗯，还是司马大小姐慧眼识人啊。对了，泰山大人那边，放心吧，我早就跟父亲说过了。对皇州那边已经提前调查部署完毕了，他明天就会回京都了。
不愧是我的妻子，秀外慧中，和本王真是心有灵犀。你是在夸我呢，还是在夸你自己啊？少油嘴滑舌的，别忘了答应我的，在荒州建立女子学堂的事情。放心吧，为夫说到做到，绝不负你。明日在朝堂之上，一定要万全小心。嗯。哟呵，这不是睡皇嫂的荒王爷吗？哦，荒王，荒王，还真是荒淫无度啊！区<笑>区一个前朝余孽，当真以为陷害太子禁足？就可以耍威风了吗？这位大人，您可是说本王是前朝余孽？难道不是吗？若不是金贵妃那个狐媚，哎，哎呦，你你这个打我！自古朝廷不罚言官，你你怎么可以对我动手啊你？言官，说的可不是你这种胡说八道的人。哎呦，本王不止打你。本王还要杀了你！就地何须动怒啊！今日朝堂之上，定会因为太子之事风波涌起。不如就地就跟在三哥后面。不用，像这种不知道是谁家的狗，没看住放出来，乱咬人也是正常。本王无碍。殿下，这这荒州王，他软硬不吃啊！无妨，待会上朝之时，你们二人看我动作，联合其他人弹劾一下。是。夏天，一会朝堂之上，必是你的死期。有事启奏，无事退朝。启禀父皇，儿臣有一事，事关京都千万条人命，不可不报。何事？儿臣听闻，荒州城内瘟疫横行，民不聊生。百姓都逃往了其他城池，若是瘟疫扩散开来，我大夏恐要陷入水深火热之地。老三，你这话可属实？还请父皇明察。儿臣所言句句属实。儿臣认为，今日便应封锁城门，避免京都出现瘟疫。夏天，此次瘟疫从你荒州扩散，你可有话要说？禀父皇。仅凭三皇子一句话，就确定荒州感染瘟疫，儿臣觉得此事过于武断。敢问三皇兄，是如何得知此事？自然是本皇子的人亲自取证，发现荒州有疫病之时，便马不停蹄的前来上报。想必九弟身为荒王，消息应该比我灵通吧？哦，我确实不知道此事。荒州返京之人，均未向我汇报此事。不知三皇子是从何而得知此事，又为何对荒州如此关注？九弟还是别想隐瞒此事，免得牵连大夏的百姓，因你一己之私而陪葬。为兄弟，我助你一臂之力。疫情之事刻不容缓，我还是及早处理的好。夏天，如果荒州真的有瘟疫，你身为荒王，应该即刻启程前往。与百姓共度难关。狗荒，荒州若真是瘟疫横行，我立即前去，岂不是白白找死？死老头坑儿子有隐私。回父皇，瘟疫之事纯属谣言。孙儿臣接管荒州之后，便下令着人改造。如今荒州医疗条件良好，医馆设施齐全，定不会发生瘟疫之事。本王的人亲自取证，说荒州城内的瘟疫已经压制不住。九弟还在警惕，难道为了逃避罪责，就不顾及百姓性命了吗？臣请奏，请陛下废除荒王。如此怀有前朝余孽血脉之人，不堪我大夏重任。臣附议：此等对黎民不闻不问，罔顾百姓生死之人，根本不配为王啊！夏天，知其瞒报可是大罪。启禀陛下，荒王爷所言句句属实。儿臣不敢，万
，望父皇收回成命。现在荒州边境混乱，待儿臣过完回门礼之后，便返回荒州。既然如此，朕就免你一年荒州的赋税，替朕好好的挫一挫那些狼兵蛮夷的锐气。诺。儿臣领旨。至于赌约，太子与太子妃素来不和。此事已严重影响到皇家的声誉，朕便下旨，太子与太子妃和离。另外，赵尚书告老请辞一事，朕也一并允了。你和你的女儿一起告老还乡吧，朕罚了。退朝，恭送父皇。多谢泰山大人，贤婿无妨，只要你做的是对的，老臣一定会站在公道这边。黄秋，自古是杀父之仇，夺妻之恨。我要是你啊，这口气我咽不下。夏天，今日算计姑，姑记下来了。姑定跟你不死不休！哼！太子殿下，属下已经查明，夏天已经带了一位女子悄悄出城，看身形打扮，应该是太子妃无疑了。呃，不，是那个女人。啊！现在就点击顾招募来的所有士兵，出发！夏天，我看你这次怎么死！是。参见陛下，爱卿免礼。司马丞相从何处归来？老臣听闻荒王爷在荒州建立了医馆，医疗设施很是有一套，故老臣启程前往查看。现今刚刚从大荒折返，大荒经历了战后，虽流民众多，但城内并未瘟疫的现象。荒王爷被冤枉了。老九，看来这次你又做得不错。父皇谬赞，儿臣自接管荒州，自然是休养民心。如今荒州境内，儿臣自是如数家珍，定不会让疫情之事发生。三皇子今日。如此笃定荒州疫情之事，不知是受下人诓骗，还是说此事另有蹊跷？还请九弟见谅，定是本皇兄的人搞错了。为兄也是一时着急，很替九弟担忧，所以这才前来上报。为兄这也是好心办了坏事。那我要谢谢三皇兄。还有一件奇怪的事情，我差点忘了。禀陛下，儿臣前日捉拿了一个可疑人员，他想携带瘟疫病源前往荒州。儿臣觉得此事定有玄机，还请父皇彻查。九弟，现在这帮人在哪？为兄愿与你一同审讯。死了，刚发现时就服毒自杀，真是可惜啊！如此死去，也是便宜了这等。丧心病狂之人，这样的话，我们还从何查起？若是想彻查也不难。我听说，此人在京都还有同伙，说不定这里也会爆发瘟疫。九弟休要胡说，这京都怎么可能会有瘟疫呢？陛下，大事不好了，陛下。京城爆发瘟疫，已经有近百人感染了。大事不好了，陛下！京城爆发瘟疫，已经有近百人感染了。胡说，这怎么可能？定是你那同谋自作聪明，拉你下水啊！是你干的，对不对？哎，本王自始至终都是被冤枉，皇兄何出此言？够了！眼下之事，最要紧的是解决京都瘟疫。你们两个在此嘀嘀咕咕，成何体统？众爱卿，有何良策？陛下，自古瘟疫乃不治之症，如今京城只是感染了区区不下百人
，一臣之见，不如把他们抓起来，一并送往城外焚烧，方能解此危机、啊。大人的命就是命，百姓的命就不是命。区区百人，这种话你怎么说得出口？一臣之见，焚烧自古以来都乃下下之策，不如趁当下还能挽救，臣建议。开放太医院，让太医们前去研制解药，解救全城的百姓啊！太医要是能研制出根治瘟疫的解药，何须等瘟疫肆意才出来研制？九弟对群臣建议无一满意，莫非有更好的良策？事态紧急，不妨说来听听。我自然是有办法对付瘟疫，不仅能快速解决京都的困扰，还能让瘟疫。彻底消失，永不复返。老九，你可知道你自己在说什么？儿臣所言绝非虚假。自古以来，瘟疫便是无法根治。九弟如此口出狂言，敢不敢立下生死状？全天下百姓负责。区区生死状，有何不敢？老九竟有如此胆识，倒是颇有朕年轻时的几分风采。老九，如果朕将这次瘟疫事件全权交由你负责，你能否给朕一个满意的答复？儿臣定当竭尽全力，定不负父皇所托。口说无凭，为兄认为，九弟还是立一个生死状，这样与百姓共进退才有道。那好，区区生死状而已。来人！好，既然如此，朕就命老九为这次瘟疫事件的负责人。内库众人，接受其调遣。启禀父皇，儿臣还有一事相求。但说无妨，求父皇彻查此次瘟疫事件，揪出幕后真凶。放肆！眼下瘟疫肆意，九弟为何还在揪着此事不放？求父皇彻查。允了，父皇。朕意已决。老九。你既然签下了生死之约，如果解决不好此次京都瘟疫，即便你是朕的儿子，朕也保不了你。父皇放心，儿臣定不负父皇所托。殿下，方才有些鲁莽了，差一点暴露。是啊，这瘟疫之毒，它分明投放在了荒州，怎么会在京都出现呢？这还用想吗？肯定是太子那个废物，以为两地投毒就可以快速拉下天落马。他也不能仔细想想，这荒州和京都两地相隔甚远，同时爆发，岂不是明晃晃的百密有人在刻意为之？嗯、啊，下一步我们怎么办？听本皇子的吩咐，继续派人散播瘟疫的谣言。小天。继续派人散播瘟疫的谣言，小天留不得了。是，小心隔墙有耳。散了吧。哼，还真被殿下说中了。三皇子果真没安好心，不知殿下下一步怎么做？不着急，泰山大人只需要暗中收集证据即可。太子虽然蠢笨，但三皇子应该还会拿瘟疫之事做局。到时就算东窗事发，他也可以拉太子做垫背。这时我们就一起发难。殿下足智多谋，我们司马家看来没站错边。胜负未定，这场夺地之争是场持久战。小甜甜，你搞这么多酒干什么？也太吓人了吧！此物虽似酒，但是不能喝。那是用来做什么的？消毒、杀菌。百姓们，这是本王最新研制的口罩和消毒水，能够有效的抑制瘟疫的散播。现在依次排队过来领取。依次排队，若是有人插队，小心你们的脑袋！这不就是酒吗？
就能防止瘟疫，骗人的吧？酒的造价可不低，难不成九皇子觉得瘟疫难治，所以让我们喝些美酒，好糊弄差事吗？此物名为酒精，喝下去人会死，不怕死你就喝，否？喝了能死人？酒精使用方法如下：带回家中，将全屋喷洒。夏天啊夏天，这是自己往火坑里跳。看来九弟，嗯，对治疗瘟疫颇有心得啊。三皇兄，现在城中瘟疫肆虐，听说缺德的人啊，更容易害病呢。哎，九弟妹这话什么意思？为兄身为皇兄，前来关心胞弟，难道还有错了吗？那就有劳三皇兄了。不过，要是因为这点小事害皇兄染上疾病，小王可担待不起了。不如皇兄戴个口罩吧。我家王爷说的不错，现在城中瘟疫肆虐，三皇子没事便早日回去吧，切莫害你染病啊。既然如此，那九弟可要先把劲了。若是为难，切莫强求；要是乱来，搞出人命，可就不好了。哎，不好了！我来救主倒地了。三皇兄还真是金口玉言啊！你这一说，那边就有人出事。哎，为兄也只是随口一说，谁知道你这酒还真的害人家倒地中毒了。哼！王爷殿下，您贵为王子，如此草菅人命，我男人就是用了你给的酒精，当场就中毒，放你倒地不醒。今天你要不给个交代，我就去跨三星台告你。就是。瘟疫横行，荆州本就人心惶惶，王爷如此乱来，这也太伤人心了。哎呀，九弟，为兄也只是随口一说，没想到这百姓喝了你的酒，还真中毒了。哦，本王何时说过这是酒啊？让人喝酒精，有些人的心肠还真是歹毒啊。朱宇、兰儿，你们去准备一些水，越多越好。此人喝了酒精，若不洗胃，命就没了。我好难受啊！告诉本王，是谁让你喝酒精陷害我的？是他，就是他！是他，就是他！这个该死的东西，瘟疫如此之盛，竟还敢给九弟破了天伦！为兄，已经帮你给他杀了。你问也不问就把人杀了，我们怎么查问真凶啊？来，我问，那就多谢皇兄。帮我把此人杀了，但是幕后的指使肯定还在。王兄放心，我会好好调查清楚。为兄也是一时心急，不小心失手把他给杀了。这打人已死，背后之人何曾有同情？为兄也是好心做坏事，来请求你见谅。此人好像有些面熟，我不记错的话，应该是皇子身边的人吧？九弟妹这话可不能乱说啊！本皇子只身前来，不曾带有随从。如若不是，他怎么会挨在你身后呢？挨在本王身后就是本王的人了，这有点不讲道理啊！兰儿也是有感而发，毕竟在这大庭广众之下，此人就站在你身后，难免会让人猜疑，不是？本皇兄自然不会与九弟妹这般女子计较。不过这歹人于兄确实，皇兄消消气，我相信此事并不是皇兄干的。行，没什么事，回兄就歇歇。朱宇，你继续发放消毒水。我与司马姑娘有要事要谈。晋城瘟疫四起，此次阴谋可能不止百姓中招这么简单。从今以后，你就待在家里，不要再出来了。小甜甜，你这什么意思？我既选择与你并肩作战，便断不会临阵脱逃的。以后只怕三皇子会狗急跳墙。他什么事情都做得出来，我不害怕。今日我若因为这点困难便退缩，日后怎为千万女子谋利？行，那你一定要做好防护措施。接下来会有一场硬战。嗯
。殿下，暗探就位，万事俱备。快，立即执行，势必要闹得满城皆知。不是，是殿下。夏天啊，你想靠着解决瘟疫打一场漂亮仗，本王偏不让你。这一杯敬。大家听说了吗？这次瘟疫是荒州城传来的。荒州城传来的？这帮狗流民自己要死了，还拉上我们京都殿北，太过分了。荒州。岂不是九皇子殿下的封地？怪不得派他来治理瘟疫，原来问题就出在他身上。现在九皇子在假装治病，其实就是为了博一个好名声，让咱们京都百姓不怪罪于他。这九皇子真是心机深沉，草菅人命，不配为王。就是就是就是。各位安静一下，近日荒州并无疫情出现，此次京都疫情盛起，乃是另有图谋不轨的歹人所为。现在局势危重，大家应该以治病为主。本王答应各位。日后一定给大家一个真相。我就是一个穷苦百姓，怎能知道你说的是真是假？这次京都的瘟疫害得我妻儿老小全家感染，这血海深仇你当仁不认了。就是，这位兄弟说的言之有理。九皇子你贵为皇子，所说之事我们也无从考证。你要是存心欺骗我们，我们这些老百姓也无处伸冤呢。是啊，上哪伸冤去啊？我怎么办呢？就是、啊。本王积德行善，却还要听你们编排。既然你们不分黑白，那本王就先行离开。待日后研制出解药，再来自证。注意，丹儿，我们走。哎，他心虚了。走。够了。听风就是雨。本王说过，京都的瘟疫跟荒州无关。今日本王的王妃要是因为你们闹事而染上风寒，在场的各位一个也跑不了。若不是荒州的流民，我京都怎么可能会有瘟疫？就是，还不让人说了？你能堵下天下人的悠悠众口吗？既然如此，你就睁大你的眼睛给本王看清楚，到底最后谁才是幕后真凶？不行，不许走，不能让罪魁祸首走了，不然我们百姓怎么办？注意！走，这群掂量不清的蠢货，不值得本王真心相救。哎呀，这人怎么这样啊？小天天，你不用这么担心的，我应该不碍事，口罩就摘了一下，应该不会这么快感染的。今天那群百姓当中，一定有人感染严重。你这种情况，我们不能忽视。嗯嗯，好吧，我一切听从你的安排。殿下，嗯，消息小人已经按照你的意思原封不动的传播出去了。现在京都城内满城风雨，都在说九皇子是传播疫情的罪魁祸首。做得不错，继续将谣言散布下去，务必让整个京城的人都认为是九皇子所为，彻底把他的名声搞臭了。是，殿下，这几日就别先跟本皇子见面了，事成之后少不了你的好处。退下吧。多谢殿下。杀人并不可怕，可怕的是将敌人擅长的东西逐一击毁，然后再给予最后一击。这才是本皇在最喜欢的方式。小天，就等死吧！这样好生奇怪，真的能根治瘟疫吗？多试几次就知道了，终归是没有害处。殿下说的也是，只是外面都在传殿下是瘟疫的主谋，王府外面围的全都是患病的老百姓，他们张口闭口都是让殿下出个解释。他们愿意等，就让他们等着吧。一群被当枪使的蠢物，三皇子想要如此简单的借刀杀人摆平我，真是异想天开。朱瑜相信殿下自有办法，一切等解药制出来再说吧。你去将小姐叫出来透口气，喝口茶。嗯、殿下，不好了，小姐真的患了瘟疫。什么？热，已经烧到没有意识了，再拖下去会感染肺病。现在还没有抗生素，根本无力回天。解药，得赶快研制出解药。小天天，你好帅啊！果然是个花痴小妮子。你放心，本王一定将你身体里的疫病彻底赶出。
。六次配方都不对。到底少了哪一个药材啊？殿下，您可快别忙乎了，过来吃点东西吧。这金银花羹可是小厨房研制的新品呢。金银花，没错，就差了一位金银花。全镇的百姓有救了。啊？果然防护不到位。还是让他染上了疾病。朱雨，你在这守着药，我现在就去看他。殿下不可，得了瘟疫就是丢了半条命。您千金之躯，万万不可。兰儿是我的妻子，也是你的主母，她的身份跟我是一样的。让开！兰儿，你还好吗？好热。起红疹了，现在这副样子，明显是瘟疫中前期。若不及时治疗，一旦发烧。好热，你好冷啊，小甜甜，可以靠过来给我降降温吗？兰儿，你再这样，降温的就应该是本王了。兰儿，这个药经过数次改良，对治疗瘟疫绝对有用，只是时间紧急，我还没来得及找人试药。无妨，我相信你，我的小甜甜。我扶你起来。兰儿，兰儿，小甜甜，我以为再也见不到你了。你别说胡话，有我在，不会让你有事。身体还难受吗？可否有异样？我感觉好很多了，你的药有用哎！哎，你干嘛？我大病初愈，还未沐浴呢。兰儿，你误会了，为夫只是想看看你手上的红针有没有消掉。我，我是想说，我一会要去洗澡。这药果然有效，你先好好休息，我出府干件大事。本王已经研制出了治疗瘟疫的解药，待会儿会有人过来分发。现在需要的村民可以排队，病重者优先。这瘟疫刚爆发，王爷手中就有解药了。难不成城中的传言是真的？瘟疫从荒州出发，目的就是为了给王爷做声望。我们殿下辛苦研制出解药，以身试毒，还惹你们无故非议。你们若是不信，趁早走。无妨，我自会证明。嗯，九弟。几日不见，你这府前怎么成了难民集中所了？这些都是我大夏子民，正级京都人士，何来难民一说？九弟，当日你在朝廷之上啊，立下诺言，承诺十日之内解决瘟疫。如今七日已过，如果你实在撑不住了，就跟皇兄说，皇兄好去父皇那里。多谢三皇兄，我已经研制出解药，这瘟疫三日内便会在京都消失，届时。我会揪出幕后真凶，还百姓一个公道。这么快就研制出解药了？九弟试验没试验过？要是再给京城的百姓喝出事儿，如果只是处理瘟疫不当，皇兄还可以替你免言几句。可要是这药喝出了人命，那为兄可就真的无辜。皇兄多虑了，我这个药，药到病除。九弟。切莫一意孤行，这没试过的药就随随便便给百姓喝，是要出人命的。这药我试过了，啊、前几日我口罩掉落，不幸感染瘟疫，是王爷昼夜不分，亲身试验了十几种药方，这才制作出治疗瘟疫的解药方子。这边是瘟疫害病留下的红疹。我身上现在已经开始慢慢消退了。王爷的药方绝对真实有效，金都子次一病，在王爷的管理下，定然能安然无恙的度过。前几天丞相小姐确实被掀了面纱
，当时王爷发了好大一通脾气，看来他说的没错了。就是，司马小姐胳膊上的红疹就是他害病的症状，他都害病了。王爷绝对不是这出疫情的传播者。嗯，病好了。已经轻很多了，等红疹完全退去，应该就能彻底根治了吧。本王既然接下了治疗京都病变之事，就不会放任不管。现在家中有病患之人过来拿药。黄修还待在这里干什么？难不成也想领一份药方回去泡水喝？恭喜九弟成功研制出解药，压制住了瘟疫。既然此地再无风波，黄兄就先行告退。替你去跟父皇报喜。交代你的事情办好了吗？殿下放心，若有任何风吹草动，属下一定禀告殿下。啊，嗯嗯嗯嗯。殿下，三皇子求见。三弟来的正好，孤禁足不能出门，无趣极了。嗯。哎。皇兄为何要在京都讨伐瘟疫？孤自然有孤的道理。这荒州和京都两地同时爆发，定能将此事联系到夏天身上。再说了，他三番五次的坏我好事，我岂能让他好过？可是现在皇州压根就没爆发瘟疫，不可能。孤用的是千里传书，确定了两地同时爆发，这荒州穷乡僻壤之地怎么可能没爆发？夏天早就让司马丞相在荒州部署好一切，现在荒州压根就没爆发。就算有灾大陷害，荒州和京都两地相隔那么远，怎么可能同时爆发？传播不需要时间吗？确实是孤操之过急了。那那眼下该怎么办呢？现在的情况甚是棘手啊！夏天他已经研制出了解决瘟疫的解药，目前已经开始拉拢人心了。如若真的让他办成了这件事，恐怕皇兄的太子之位是在后面拽下来的。可恶，这太子之位谁当都行，唯独他夏天不可以。这区区一个前朝余孽，怎能配得上我大夏皇帝之位？我有一计，能让夏天尽快明白。说来听听，这真的行吗？虽然冒险，但却是最有利的做法。好，急！嘘，是太子，看看他们在做什么。啊！快点，这条小路不少人走，速战速决。殿下，这可是九皇子府的少废话。顾先走了，你善后处理的干净点。我机灵点，要是被人发现了，我一定不会放过你。是。殿下，太子此番定不安好心。不如我们现在将人证拿下，逼问口供，呈给陛下。那是自然，我们且看好戏吧。殿下，你不会连这一环也预料到了吧？你真是我见过最厉害的人了。你夫君还有更厉害的让你监视。不正经。是时候进宫绝杀了。我需要你帮我做一件事情。你说，封锁消息，对皇都和京城散发消息，说京都的患者多不胜数，我分身法术，武力移植，导致京都的瘟疫再次加重。好，不理解，但好像很厉害的样子。到时候一石二鸟还是狗妖，就等皇帝宣我进宫看戏。殿下果然料事如神，皇帝传令入宫了。就是现在，杜玉备马、嗯。二位皇兄，不知父皇召集唤我们前来，所为何事？当然是治理的罪了。当初你在这朝堂上公然立下生死状，时日之期已过，瘟疫不仅没有缓解，反而还加重。不以为啊，你现在不如回府，洗干净脖子，等死。哎，皇兄怎么能这么说呢？九弟这里一居没有功劳也有苦劳，父皇那么着急召见我们，肯定是有急事。走了。哼
你这个脑子，幸好有父皇护着，要不然，不知道被人玩坏多少次。你什么意思，夏天？自己想。哼，老九，知天之气已过，为何城中疫情，人物好转迹象？父皇，儿臣三日前已经抑制住城中瘟疫，只是背后有人捣乱，这才导致疫病久久不除罢了。皇兄。你们说呢？九弟何出此言？皇兄之前屡屡提醒你，处理瘟疫之事要慎之又慎，可总说你也不听。现在倒好，瘟疫横行肆虐，你现在又要拉为兄下水，有点说不过去吧？哼，不被你污蔑软禁，根本出不了这太子府。你休要将这名头怪在孤的头上。老九，当初你立下生死状，现在城中疫情不可控，你却要牵扯到你兄长的头上。难不成当初你的承诺是哄骗于朕吗？这口皇帝挑拨离间、坐山观虎斗的本事，真是炉火纯青呢。父皇，此次瘟疫确实有人在背后为之，儿臣已经抓住幕后真凶，现在就可换人当堂对质。胡说！天灾怎么可能是人为？老九，拿出证据来！我有没有说谎？皇子皇兄心里面最清楚。证人我已经让人喊到门外，进来。此人便是在城中投放瘟疫的真凶，儿臣蹲了三天才将其捉拿归案。太子吩咐你到本王府投毒，存的是陷害的心思。现在你被本王当场抓住了现行，怎么样？要不要试试这井水之危？九皇子，这一切都是太子吩咐我做的，你别杀我，求您饶我一命啊！饶你一命也可以，不过，说吧，谁指使你干的？启禀陛下，小人乃是太子府的内杂，这些全部都是太子吩咐小人做的。偷渡之日。太子殿下亲自将小人带到了九皇子府上的水井边，目的目的就是为了陷害九皇子。放肆！孤的府中根本就没有你这等人。夏天，休想随便找一个人变诬陷孤。太子皇兄，先别急呀、啊，是不是诬陷，也得等人拿出物证，不是？哎呦，这是太子府的令牌，只有内院的人才能拿到。陛下，小人句句属实，绝无半句虚言啊！请陛下明察。下去。太子，简直愚昧无辩！不是这样的，是三皇子他。这一切都是三皇子。你，你，皇兄，现在城内百姓被瘟疫折磨的民不聊生，苦不堪言。你却因为自己的一己之私继续投毒，如此作为怎么配得上大夏皇子之位？亏我前些日子还替你说情，这一切，这一切都是你所为。皇兄，我现在还在归咎于我，你还不肯低头认错吗？身为大夏太子如此作为，父皇，太子品性实在卑劣，所做之事如果传交出去，恐怕天下黎民会对我们皇室生出不满。儿臣恳请父皇严惩太子。这三皇子果然不出我所料，还不等太子揭发自己，就倒打一耙。有这俩极品儿子，这狗皇帝的脸都气绿了。太子，你还有什么可说的？这一切并非儿臣的本意啊！儿臣完全是听信了三皇子的话。哎呀，皇兄，休要污蔑！这九弟都已经将证人带来，人证物证皆在。你不还以为靠着泼脏水能免去责罚？背叛！你怎么敢？你我二人私下从未接触，何来背叛一说？倒不如你现在乖乖的向父皇大方承认错，兴许父皇还能饶你。够了，老九，疫情的事，朕交由你处理，你说该怎么处置？父皇，疫病之事事关民情，关系重大，儿臣觉得。此事背后可能另有隐情，父皇倒不如顺藤摸瓜，查明真相。九弟，现在人证物证皆在，铁板钉钉上的事实，又是太子所为，还有什么好查的？住嘴
，手足兄弟尔虞我诈，勾心斗角，还在此纠缠不休。要是传出去，让八方怎么看我们大夏的笑话？朕意已决，此事不再查了。太子，嫉妒成性，蓄意陷害，朕决定废除你太子之位，一个月后发配边疆。三皇子殿前失仪，罚俸禄半年，小惩大戒，下不为例。老九，奉旨一请有功，赏黄金百两。多谢父皇明鉴。儿臣遵旨。儿臣遵旨。今日闹这一通，朕也累了，跪下吧。是。是，我父皇。三皇子当真果断，如此气魄，鹦鹉不凡啊！少在这给我阴阳怪气！这个梁子本皇子记下，<笑>咱们走着瞧。你早就算计到了这一切，是不是？你能想到这些，说明你还没蠢到无可救药的地步。想不到你蛰伏多年，装疯卖傻，其实心计谋略如此之深。败给你，姑。我输的不远，太子，想翻身吗？何处自言？明日午时，你乔装来我府上，届时我自会告诉你答案。啊，过时不候。我说殿下先前为何会封锁消息，原来是早有准备啊。三皇子心性狠辣，连他同盟的太子都能瞬间背叛，以后要是遇上他。避免不了一场血战。你是说三皇子？烦。去。三皇子的母妃是宫中的宠妃，其势力不同小觑。朝堂上本就有三皇子和太子两拨人马，太子被废，支持三皇子的人会越来越多。这不是此次三皇子。反而是借了殿下之手，除了心腹大患，那我们这么忙碌一场，岂不是给他做了嫁衣？皇帝又不是傻子，经此殿前一闹，他肯定知道他那个没脑子的太子是受人挑唆，否则以太子那软糯的性子，怎么敢赌上全城人的性命置我于死地？所以陛下顺带着三皇子一起处罚了。虽然力度不大，却起警示作用。嗯，所以现在三皇子正如热锅上的蚂蚁，正急着跳墙呢。小天天，真是一步走三骑，步步精妙啊！不过你怎么知道太子就会来府上？毕竟他可是三番五次想害你呢。他一定会来的。三皇子的背叛，使他急需找到突破口报复回去，否则在朝野之上，一旦失去了声望。就很难再复起了。殿下，太子殿下来见。有请。殿下，太子殿下来见。有请。他也要在场。兰儿在我家，就是与我一般的地位，在场并不碍事。请坐。九弟，邀我前来，到底何意？当然是与皇兄同盟，扳倒三皇子。九弟，我之前三番五次的想要取你性命，你竟要与我同盟，就不怕我揭发你？你不会。现在朝中势力多为三皇子一派，你若想赢，就需要拉拢更多势力，而我一清二白，正与你合适。你当真对着皇位？毫无觊觎之心，当皇帝有什么好的？起得比鸡早，睡得比狗晚，每天还要参阅奏折，处理朝堂的大小琐事。我还不如去我的荒州做个王爷，逍遥自在。你当真这么想？自然。不过，我还要你许诺我一个条件。好，你说，我要你设立女子学堂，在登位后允许女子做官。殿下。想不到，他一直都还记着。这，我朝从未有过如此先礼。这是我唯一的条件，皇兄只需要说答应
或者不答应。好，我答应。既然如此，合作愉快。九弟，我现在被囚禁，根本无法外出太久。日后若是有什么消息，派人转达即可。嗯。黄秋慢走。你一直记得我的愿望，那是自然。娘子的愿望，我怎么能忘记？你真是最好的夫君啊！等这一切结束后，我一定带你去荒州，过上最舒心的日子。行，那我等着你。竟然借机打压了我两方的势力！来朝中的大部分人就是在观望，这群人没有一个是可能之徒。殿下莫急，成败还未定。朝中现在大部分人还是站在我们这一派的，那有什么用啊？现在丞相府的人站在夏天的身后，其他势力可是能与丞相府之比的。日后，那夏天岂不是要处处摇我一头？或许还有一派中立，能为殿下所。乾隆会，乾隆会，乾隆会，那不是前朝就在流传至今的组织，其中不会有叛贼吧？乾隆会历经三代王朝，从未站队过任何一派，中立立场，让他们平安发展百年有余。若殿下能说服他们为我们所用，哪怕日后真起兵造反。那我们也能掌握八成的胜负。一定如此，身后的商会真的会为本皇子所用吗？这是我偶然得到的商会的邀请函，去上面的地点，便能见到乾隆会背后的主事。殿下大可一试。请进，我们副会长就在里面。久闻乾隆会大名，我是当朝三皇子，此次前来便是来邀请乾隆会站队至我身后一派。如若今后我荣幸登上皇殿，本王一定不会亏待你。三皇子，正是本皇子。现在朝中大部分人都是支持本皇子，本皇子的势力要远超其他八位皇子。太子，本皇子。是最有希望登上皇位。如若乾隆会也能加入，那绝对会更加稳妥。不知阁下意下如何呀？不感兴趣，三皇子请回吧。为什么？本皇子日后若是荣登宝殿，绝对不会亏待你们。只要你们点头答应，我承诺，今后一定让你们成为天下第一商会。天下第一商会，我不稀罕，而你，我也不看好。你竟敢打伤本皇子！贱民，本皇子看中你们，不信，一个小小的破副会长也敢对本皇子动手，休想叫人把你们商会给灭了！三皇子这就恼羞成怒了。乾隆会誓死效忠，心怀天下之。三皇子心胸狭隘，德不配位，乾隆会是不可能效忠你的。去死！乾隆会不欢迎你这样的混账，以后三皇子一派便是乾隆会的敌人。怎么是你？看见我的脸又如何？乾隆会是永远不会向你效忠的。没想到，乾隆会都是夏天的废物之一。怎么这么巧？好像又给殿下惹麻烦了。殿下，您不是去见乾隆会了吗？怎么会变成这副样子？什么乾隆会？分明是夏天养的私兵。乾隆会又跟九皇子有什么关系？都被夏天给骗了，他根本就不是什么傻子。家韬光养晦多年，就连名正闻名的乾隆会副会长，都只是他身边的一个小丫鬟。就是说
九皇子才是乾隆会的幕后主子，不仅如此，他还把本皇子打伤了。哎，殿下，你这是为何？有天我要他死。嗯，大早上的，怎么这么早就在这等着？殿下，珠玉犯错了。那你说说，你犯了什么事儿？也就是不小心把三皇子打伤了那么一点点。哎，嗯，你什么时候见过三皇子？他能把他打伤了？殿下可记得乾隆会？我记得。那不是母妃留给我的，朱玉，你是乾隆会的人，是殿下。所以说，你见到三皇子是他主动请缨，想请乾隆会的人给他助力。不愧是殿下，果然料事如神。看到求见的是三皇子，我果断就拒绝了。谁知道那三皇子不讲武德，直接把我的面纱掀了。要是他不会，朱玉非杀他不可。多说无益，你起来吧。殿下。朱宇是不是给殿下添麻烦了？也不是什么大麻烦，我本就猜到三皇子有忤逆之心，现在看来确实如此。不过今日你打伤他，还暴露了乾隆会，按照三皇子的性格，定不会善罢甘休。九皇子殿下，陛下要您即刻进宫面圣，嘱咐一定要带上朱宇侍女。啊果然不出我所料，三皇子要揪着这件事情不放了。那我们该怎么办？怎么做？当然是进宫了。我倒要看看这个老三能耍出什么花。父皇，就是他。这个是你是乾隆会的人。夏天，三皇子说你身边有乾隆会的人，不仅如此，还出手打伤了他。此话是否属实啊？父皇，朱鱼自幼在我身边服侍，每日寸步不离。三皇子说朱鱼打伤他，可有证据？哼，证据！三皇子这一生的伤，就是最好的证据。夏天，包藏祸心，私自勾结乾隆会，难不成是想起兵谋反？夏天，你知道朕最讨厌皇家的人勾结商会，培养武力。朕之前封你为摄政王，你不答应，现在为何如此行事啊？父皇，儿臣并未有勾结他人、培养势力的心思，也对皇位之争不感半点兴趣。没有兴趣？那你这个身边的亲戚，怎么会是乾隆会的副会长？那就得问三皇兄是如何得知此事。朱鱼是不是乾隆会的人，我不知道，但三皇子如此笃定，又是从何而知？难道是三皇子私下面见乾隆会，想拉拢势力？一派胡言！自然是本皇子偶然之间发现乾隆会露面，你这个侍女也恰巧在其中吧？既然是偶然看到，啊，那三皇子身上的伤又是如何而来？总不能是朱宇主动出击打伤你的吧？本皇子身上的伤就是你这个侍女打的。父皇，还有武功此事。一直在编织。父皇，此事疑点重重。三皇子说朱宇打伤他，却又不肯说出朱宇动手的原因，此事必有隐情，还请父皇严查，还孩儿一个公道。老三，既然如此，你便说说朱宇是如何出手打伤你的。回父皇，自然是他一心护主，想为夏天扫除障碍，便毫无征兆的对我动手。三皇兄。饭可以乱吃，但是话不可以乱说。我还说你这一身伤是你自残所致，刚好用来陷害我的。血口喷人！父皇，如果她只是一个普通侍女，她又怎么会有武功？我这身伤就是她打的。我们找人一试便知，再不济就把她送到刑司受罚。为了一个莫须有的罪名，就要伤害自幼服侍我的侍女，三皇兄，你好大的威风！嗯你看，不就是他有武功吗？这三皇子还真是无所不用其极。朱鱼这丫头也真是冲动。朱鱼既是我的贴身侍女，本身会点防身的功夫，有何不可？她忠心护主，却被你歪造成乾隆会的奸细。三皇兄，
，你当真以为每个人都像你一样愚昧吗？好了，老九，你说你和乾隆会的人没有关系，正要你拿出证据自证。老三，随意出手伤害同胞兄弟，该罚。父皇，儿臣根本就不认识什么乾隆会的人，只想一心在荒州当个王爷。根本就不必多此一举拉拢势力，这样做难道是嫌我自己死的不够快吗？倒是你三皇兄，若不是你想私下勾结乾隆会之人，怎么会有今天这场风波？我看想谋反的人是你吗？休要污蔑我！父皇身体安康，天下太平。本皇子只想做一个闲散皇子，谋个一官半职，为百姓谋福利。我为什么要造反？谁想谋反，自己心里清楚。三皇兄敢发誓？自己对皇位没有觊觎之心吗？那你呢？你敢发誓对皇位没有觊觎之心吗？夏天在此发誓，若对皇位有觊觎之心，天打雷劈不得好死。三皇哥，该你了。够了，老三，又是你无端生事，朕这次要严惩于你。够了，老三，又是你无端生事，朕这次要严惩于你了。先前太。被废一事，你便参与其中，现在又敢不分青红皂白的诬陷，看来罚俸对你来说还是罚得太轻了。三皇子城府深沉，不配晋升储君之位，朕决定赐你凉州封地，封为凉王。一个月后，同九皇子一同离京，没有召唤，不得回京。父皇，眼里还有朕这个父皇吗？既然对这个皇位念念不忘，朕今日就断了你这个念想。多谢父皇明察，老九，今日让你蒙受不白之冤，朕特许你一个要求，只要符合规矩，朕都应允。父皇，一个月后，儿臣就要离开京都，返回封地。此次一别，不知多久才能相见。儿臣恳请父皇应允母妃出宫一月，陪伴儿臣，以续母子之情。允、嗯。三皇兄，快起来吧！父皇都已经封你为梁王，这是好事啊！怎么还跪在地上贪凉啊？滚！手假惺惺的。儿臣，谢父皇。我今日听说三皇子揭发你勾结乾隆会一事，你没大碍吧？娘娘，奴婢知错了，是三皇子先掀了面纱，这才导致后面一事。下次要小心点儿。若是天儿有爱，有爱的应该是三皇子才对，不然孩儿怎么能反江一军，得到阴允，将母后从宫中接出来呢？那便好。这些年乾隆会一直潜伏，并非是要负我前嫌，而是庇佑天下。你既然对那个位置无心争斗，母妃便也不勉强你，只希望你平平安安的就好。话虽如此，但是。乾隆会的势力，孩儿还需一用。你的意思是，三皇子他可能要反？若真如此，你子子的心思也太过毒辣了。三皇子本就心胸狭隘，睚眦必报。此番夺嫡之战受挫，我猜他现在应该是狗急跳墙。加上他母妃是将门出身，若是反，还有一线希望。如此一来。你又要卷入这争斗之中了，母妃实在是担忧。孩儿本就不想当皇帝，但是都要来逼我，我就可以尝试一下取消帝制。殿下，这又是何苦啊？今日揭发，本就是赌局，十赌九输。殿下也是莽撞了些。这夏天哪是在赌啊？他分明是心狠手辣，他连自己都照，他竟然敢发誓说自己对皇位没有半点觊觎之心，这不是耍赖吗？此事已成定局，殿下现在被发配到凉州城，一月之后若想回到京都啊，恐怕就难了。那便烦。吴家培养我这么多年，不就是为了让我登上皇位吗？倘若这皇位不能流淌我吴家的血脉，杀了便是。本皇子一定要登上皇
后狠狠地杀了夏天泄愤。此事不能一时冲动，殿下三日之后若还是这样答复，那吴家上下听从殿下所，血洗京都。殿下，你看谁回来了？嗯、老鬼宋一不负殿下所托，现在已经将两千名培训好的弩箭手已经秘密带回京，请您吩咐。此次去晃州。一路舟车劳顿，辛苦二位了。能为殿下效力，那是我们的荣幸。真是打瞌睡送枕头，把人藏好，恐怕不出几日，他们便有大用。是。按照上面的配方比例，把东西复制出来。待东西做好，我给你看样更厉害的东西。炭、硫磺、糖，殿下，你要这些做什么？当然是做一个跨时代的大杀器，杀他们个片甲不留。现在我被三皇子的眼线盯着，不便动身。研制的事情还需莱尔交给司马家族秘密研制。既然殿下都这么说了，那这东西一定是不可多得的宝贝。我现在就回去派人研制，等研发成功，便派人叫你一起过去。莱尔深知我心，等我好消息。哟，三皇子，啊、哦，不对，过几天本王该唤你梁王。好久不见啊，三皇兄怎么有空闲逛啊？九弟不必阴阳怪气，若不是托你的福，会不会落得今天这般下场？三皇兄，话可不能乱说，我可是清清白白，是你自己太作。那凉州跟荒州还有一段顺路。过几天要不要做旅途的伴侣？没事还可以闲聊几句。九弟，别给脸不要脸！这个废物不配跟我一同前往。那肯定是不配。那我都不想当皇帝，肯定是跟三皇子这种雄心伟略的人聊不到一块儿。你给我等着，我一定亲手杀了你！哎呀，别急，别急，别急，别急啊！本王等你就是。对，走了。跟三皇子殿下说再会。三皇子殿下，再会。乌眼朝气的，废物，连他手下的贱婢都敢对本王如此不敬，前无古人吗？本皇子过几日就把你全部赶尽杀绝。走。夏天这个废物真是越来越不把我放在眼里了。此前商议的事要提前即刻行动，不要让他死无葬身之地。殿下不可，最好的时机是我们将行离开京都之时，届时你会进宫面圣，里应外合，胜算最大。那本皇子现在就要忍着？那夏天现在已经在我头上恶心我了。殿下不妨这样，他不是对司马家的嫡女很上心吗？待到实施计划之时，属下便兵分两路。将秦贵妃和司马兰抓起来，带入宫中。一个是母妃，一个是未婚妻，看他怎么选。这个计划，无论夏天做出什么选择，我都要让他们生不如死。一个是宠妃，一个是大家闺秀，想想就有意到了那个时候，想怎么，还不是殿下一句话的事？不错。等到启程前的一晚，一定将这两个女人给本皇子捅过来。是，殿下。夏天，你给我等着。醒醒！三皇子要兵变了。什么？父皇？来人！护驾！我，呃，九弟，你可算是想起我了。你被软禁，现在城外三皇子虎视眈眈，我就是想进来。也得找个机会，不是？那你今日前来是有机会带我出去了。哼，且看今晚，明日是我和三皇子离京的最后一天。三皇子机关算尽，这最后一天一定是他发动兵变的最好时机。那现在父皇的处境岂不是很危险？现在不危险，但今晚就不一定了。三皇子逼宫造反，第一个就是先杀皇帝，你造诏书。
，我现在就进宫去通知父皇。你没有证据，只靠猜测，你猜父皇会相信你吗？现在进京面圣只会打草惊蛇，所以你今晚务必找个由头面圣。你一旦三皇子有什么动作，好。虽然你没什么脑子，但是父皇一向最看好中宫已故的皇后，新诏书应该还会落在你头上，拿到即可。好。那我现在就带人秘密进宫，多谢，不必。我也是为我自己打算。你登上了这地位，定会给你一个一人之下，万人之上的地位。不用了，我还是喜欢做我荒州的王爷。好。父皇，明日儿臣便要离京。此次一别，不知何时才能相见。儿臣之前所为，令父皇失望，儿臣辜负了父皇的苦心栽培，儿臣深感愧疚。木已成舟，日后你便留在凉州做个闲散王爷即可。这些话，朕不想听了。父皇，儿臣明日就要前往封地，父皇当真如此绝情？此生再也不复跟儿臣相见了吗？这么多王子中，你是天资和谋略最为过人的。可是你千不该万不该，不该对同胞兄弟们下手。为了夺嫡，你别以为朕不知道你在背后搞了多少小动作。朕留你王位，你是最大的恩赐。父皇，儿臣没做过，没做过。你敢对朕发誓？太子一事，不是你在暗中谋划。屡次陷害老九的不是你。老九虽是前朝血脉，但也是朕的儿子。想不到，儿臣在父亲心中，竟是如此的不可理喻。儿臣不再强求，只愿父皇能念在王仁情上，允许儿臣早为父皇献一次茶。此后，不得父皇召见，儿臣。永不回京。献茶，准。谢父皇朕有内罪，主父皇，千秋万代，万世无疆。你那一杯也喝了吧罢了，你走吧。父皇啊，父皇，果然是儿臣最了解你。你生性多疑，所以我调换了茶杯。但你不知道的是，我给你的第一杯是无毒，所以是你成全了儿臣。不，不能，弄死了！你好狠的事！死东西！要不是你封我为王，让我有事不得入京，我会起谋反之心。不过父皇，你放心，这大夏江山在我手里只会越来越好，真正的千秋万代。事成，给我杀！果然还是晚了一步，还好黄州军队已经将宫门全部包围，三皇子跑不掉了。父皇，你怎么样了？父皇，你别吓我呀！父皇，父皇，别吵了，还能救你？你要是再吼两嗓子，
，三皇子听到了，去而复返，那咱们的计划不是就满盘皆输了？夏天，你太牛了！父皇活了。你现在带着父皇躲进寝宫，外面全是叛军，我要带人杀进去，将三皇子拿下。好，好，千万别出来。三皇子兵变，这里很危险，你快点离开。哪儿被三皇子劫持了？他派人强攻王府，哪儿为了保护我，设身营地，被叛军抓走了。那狗胆！快去救救你的娘子吧！三皇子无非想威胁于我，兰儿聪明伶俐，并不会吃亏的。我现在就去救她。好，你要注意安全，你和兰儿千万不能有事。嗯。朱玉，你贴身保护母妃安全。嗯。老鬼，你率一半弓弩手在城墙院落射杀敌军。宋一，你给我看好城外，必要时丢黑火药，让这群畜生一个都跑不了。是。是九弟，可算是等到你了。想不到你这小娇妻还挺爱你，自身都难保了，还要劝你离去。放了他，我留你全尸。留我全尸？你怕是还没搞清楚状况吧？整个皇宫里里外外全是我的人。那个狗皇帝也早就被我一杯茶给毒死了，你拿什么跟我交情啊？殿下，别管我了，你快走吧，殿下。大夏第一美女，九弟，你的命可真好。有如此的美女在你身边陪着你，不过现在，那为兄说了算了。要不换我也尝尝她的滋味如何？怎么样？你敢？我有什么不敢的？我今晚过后，我就是大夏唯一的王。待朕登基之后，我连你的贵妃娘都不会放过。找死！哎，想动手啊？你这小娇妻还在我手里呢，我这把佩剑削铁如泥。只需这么轻轻一按，你的小娇妻可就香消玉殒了。嗯，香，此等美人死了真是可惜了。要不这样，我让你看看她如何在我膝下成欢的，怎么样？兰儿，你还记得我们第一次见面时我跟你说的话吗？置死地于后生。打什么呀你？夏天，你现在要是跪下给我磕十个响头，臣服于我，我便饶他一命。我玩腻了，然后再还给你，怎么样？殿下，不要！我司马兰就算是死，也不会屈服于这种人渣之下的。殿下，你不要管我了，杀叛军！兰儿此生能遇到你，已经无憾了。杀了我吧！殿下，我以为再也见不到你了。别怕，我在。你竟敢伤我！就算你侥幸伤我又如何？这次宫变，我可是调动数万精兵，整个皇宫里里外外都是我的人，你拿什么跟我斗？全是你的人，谁输谁赢还不一定呢。凭什么？就凭你那个破伤会，还是你那三千人都不到的老弱病残啊！来人，将那狗男女给我杀了，给我留赏！下一个，轮到你了。怎么可能？怎么这么强？这不可能！你不是说本王爷只能韬光养晦吗？今日就让你见识见识荒州王的可怕！进来。吴、呃、将军，你怎么会被他们抓到？夏天，你居然斗得过我的数万精兵？数万精兵，不过尔。被我的两千精锐尽数斩杀。千人，吴将军，他在骗我，对不对？到底怎么回事？殿下，对方不仅有射程快、杀伤强的暗器，更要扔下去便火光冲天的强大杀气。我们的人一刻钟内全被斩杀殆尽，这一战我们输了。不可能，我处心积虑谋划了这么多年，怎么会斗不过一个傻子？夏天，当初怎么死在成亲殿外？说起来，我确实是个怪物。当初的夏天已经死了，才让我有了这一世的契约。你输了，认命吧！放屁！那个老东西早就被我毒死了。要传位诏书，谁也别想当上皇位。得不到他，你
你也休想得到！谁说他没有啊？父皇，是是鬼，是鬼，是来收你这个大逆不道的畜生的鬼！父皇，儿臣也是一只糊涂，才犯下了如此大逆不道之举，还请父皇原谅。朕培养了你二十年，竟养出你这么个狼心狗肺的东西！吴家已被朕满门抄斩，你那持拳行凶的母亲也被朕赐了白绫。现在，是时候送你下去和他们团聚了。放我回梁王，不用怎会出反叛之心？朝为诏书呢？我要用朝为诏书。行，朕就让你死个明白。传位，给我。凉州。本就是朕对你的一个考验，朕计划带你出去历练一番，回来就将皇位传与。事实证明，是朕看走眼了。原来这皇位本来就是我的，为什么？为什么？殿下，这些年，朕亏欠你太多了。都过去了，朕决定将皇位传与你啊！朕这就去写传位诏书。哎，父皇，儿臣还是想做个闲散的王爷，更何况刚才救治你的时候已经给你调理过身体了，你很健康，这个位置一时半会儿轮不到我坐的。你就真的对皇位一点都不动心吗？一点都不动心。那你想要什么？说吧。明早儿臣就要返回荒州了，请父皇允许。我带着母妃、兰儿和兰儿的亲眷一起返回黄州。你的愿望一向简单，人心不足蛇吞象嘛。我觉得做个王爷挺好。罢了罢了，都云你，这个皇位我先坐着。以后啊，你要是回来，朕随时让给你。朕如果是轰然病逝，退位诏书上写的一定是你的名字。答应朕。到时候可不要再推了。好，父皇，那我呢？你今日就颁朕册殿，好好学习辅佐之道，将来辅佐你九弟。父皇，我，<笑>大荒，本王来了。